Gospel for All Nations in the Kuru Mulam Torandu Nama Unu Samuel Putakam Padinala of the Diharate in the Kisindi Kerkro Unu Samuel Padinala of the Diharam Mudal Vasanath Lerandu Vasikre Urunal Saulin Kumar Naki Yonatan Than Ayu the Dariaki, Valibani Naki. Namakidraka and the Pakatil Rikre, Pelister in Tane Turk Povo Va, Indusona Ada Yavantan Tahapanaku, Arivikaville Savul Kibiavin Kadesi Muniagi, Mikronile, Ur Madala Marathin Kil Rindam Avonode Kuda Irun the Janangal, Yera Kurie, Aranuru Pera Irundarbi Silo Ville Katrudi Asarina Irun the Yeli in Kumarnaki, Pinekas Kuranda. Kabotin Sahodranum Agidubin Kumarnumaki Agia in Bavan Ebotai Taritavana Irda Yonathan Pona de Janangal Aria Drindarpe Yonathan Pelisterin Tane Turku Poha Parte Varigal in Nadue In the Paka Mursingutana Parayum And the Paka Mursingutana Parayum Irundadi Wundruku Poses in Rupair Matun Ruku Sene in Rupair and the Pari Hill won't do Vadeke, Mikmas Kedrahum, Matundri Terke, Kibiao Kedrahum, Irudad Nain the Vasanglaname Vasike Keto Pona Kutatla Ponavarana Mare Yea, when the Yonathan, then Taupanake, Saul Edatla, Arivikame, Tanudia, Aydadari, Tanudia Armor Bear. Lutanudia, Padai Kalangali Vitrin there, and the Yelam Urian, Walibun, and the Ponalu Kuda Vara Vindi Evan, Vara Kudi Evan Solapona, Tane Vida Uru Vega Maka Udavi Sigre Uru Yelena Kuripa Yutta Tilat and Nodu Kuda Uru Viruk Virage Nirke Wooden Buddy Kay Petra Uru Wooden Woodian, Wooden Kavalan, Than Weere Kaka Vendia, Tanakaga, Weere in Kuduka Kudia, Ada Rendu Sino, Than Weere Kapa the Matamula, Tanakaga, Weere in Kuduka Kudia, Ur Purutanai, Arpanipu, Saydrunda, Ur Kavalali, Me Kavalali, Ur Bodyguard English La Bodyguard Sola. Idwanda Ur பெரிய பணி பெருத்த பணி இன்றைக்கு நமக்கு வந்து பாடிகார்ட்ஸ் கிடையாது ஆனா நாம பல பேருக்கு பாடிகார்டாக இருப்பது நல்லது ஏனா மனிதன் கேட்ட முதல் கேள்வி நான் காவலாளியோ காயின் தன் சகோதரனிடத்தில் கேட்ட கேள்வி நான் காவலாளியா என்கிட்ட வந்து கேக்குறீங்க தம்பி எங்கன்னு அப்படினு ஒரு பொறுப்பற்ற ஒரு கேள்வி அக்கறையற்ற ஒரு உணர்வ நாம வந்து ஆதியா புத்தகத்திலே நாம வாசிக்க முடியும் நான் காவலாளியோ தானியல் புத்தகத்திலே நாம வாசிக்க முடியும் அங்க ஒரு தூதன் பரலோகத்துல பல பிரிவு இருக்கறாங்க தூதர்கள்ல அதுல ஒரு பிரிவு தூதனுக்கு அவங்க வந்து பரலோகத்திலேயே Kaval Kakre or Parsutta Kaval Ali Abdin Solala and the pair with the Namadani and Pustavatale Namasi Kamudi Nanikanadani and Nala of the Diara Nikre Adele and the Varti and Namasi Kre Nalo, Muna of the Diarthio and the Kari Varu. So, Parlo Tlio, Andover, Uru Visayshita, Sila Tudor Kutata, Kadal Yemitir, Rachiri Mada Rikade, Epri Kadaludia Tirpe, Yakuri Yer Varsho, Murugangla Pole, Murugator Kuda Irke, Andorunde, the Nebugat Nature, Nidi Varangumbo, the Kudu and the Arivikre, and the two the Nudia. Pair number one, the university party, another Parlovatli Rikre, Parsuta, 
காவலாளி அப்படின்னு நம்ம வாசிக்க முடியும் இங்க காயின் கேட்ட கேள்வி ஒருவேளை நமக்கு பாடி கார்டு இல்லாம இருக்கலாம் நமக்கு ஒரு மெய் காவலன் ஒரு காவலாளி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனா நாம் அநேகரை காப்பாற்றுவதற்கு நம்ம வந்து தேவனுடைய அந்த பணிய நம்ம செய்கிறதுக்கு இந்த பேரறியாத பெயர் சொல்லப்பட்டிராத இந்த யோனத்தானுடைய இந்த மெய் காவலம் இந்த ஆயுததாரி அந்த ஆயுததாரிக்கிட்ட நாம் பார்க்குற ஒரு ஒரு சுபாவம் ஏழாவது வசனம் ஒன்று சாமியில் பதினாலு ஏழு அவன் ஆயுததாரி யோனத்தானை பார்த்து சொன்ன அந்த வசனம் அது ஒரு வீர வசனம் அதே நேரத்தில் உடன்படிக்கையின் வார்த்தை உம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறபடியெல்லாம் செய்யும் அப்படியே போம் நான் வரலன்னு சொல்லல உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறபடியெல்லாம் செய்யுங்க நீங்க வேணா போங்க நான் வரலன்னு சொல்லல இதோ உம்முடைய மனதுக்கு ஏற்றபடி நானும் உம்முடைய கூட வருகிறேன் என்றான் இந்த வார்த்தையிலிருந்து நாம உன்னை தெரிந்து கொள்ள முடியுது யோனத்தான் வந்து தன்னுடைய ஆயுததாரிகிட்ட சொன்னது என்ன அங்கேயும் ஒரு காரியத்தை பார்க்கணும் தன்னுடைய உடன் ஊழியனை எப்படி நடத்தணும் உடன் ஊழியனாக எப்படி நடந்து கொள்ளணும் ஒன்று சாமியில் பதினாலு ஏழில் நாம் வாசிக்கிறோம் தன்னுடைய மெய் காவலன் பாடி கார்டு என்ன வார்த்தை சொன்னார்னு வாசிக்கிறோம் ஒன்று சாமியில் பதினாலு ஒன்றில் தன்னுடைய ஆயுததாரியாகிய வாலிபனை நோக்கி யோனத்தான் சொன்னது என்ன நமக்கு எதிராக அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெலிஸ்தரின் தானியத்திற்கு போ அப்படின்னு சொல்லுங்க நீ போ அப்படின்னு ஆணையிட்டிருந்தால் போக வேண்டிய நிபந்தனை கட்டளைக்கு உட்பட்டவன் தான் அந்த வாலிபன் இன்னும் சொல்ல போனா ஆயுததாரி தன்னுடைய ஆயுதங்களை தன் அந்த ஆயுதத்தை வைத்து ஒரு உயிரை கொல்லக்கூடிய ஒரு ஆயுதத்தை நம்பி கொடுக்கணும் அந்த ஆயுதத்தை வைத்து இந்த ஆயுததாரியே யோனத்தான கொல்ல முடியும் எப்படி இந்திரா காந்தி அம்மையார மெய் காவலனே சுட்டு கொன்னது போல கொடுக்கப்பட்ட ஆயுதம் எதுக்கு பாதுகாக்க தாக்க எதிரியை தாக்க தன்னுடைய நாட்டினுடைய பிரதமரை பாதுகாக்க தான் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அந்த மெய் காவலன் பாதுகாக்க வேண்டிய வேலையை விட்டு இந்திரா காந்தி அம்மையார சுட்டு கொன்ன செய்தி நமக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு மெய் காவலனே அப்படி மாறிடுறாங்க ஆனால் அன்னைக்கு தன்னுடைய ஆயுதங்களை கொடுத்து தன்னோட கையில் ஆயுதம் இல்லாமல் நிற்கக்கூடிய ஒரு தைரியமும் வேணும் அதே நேரத்தில் வேலை வாங்குறது மட்டும் கிடையாது தானியத்திற்கு போ அப்படின்னு சொல்லலை போவோம் வா அப்படி தான் அவரும் சொல்கிறாரு உடன் ஊழியில் எப்படி நடத்தணும் நாம் சேர்ந்து போவோம் வா நான் போகிறேன் என் கூட வா நான் இதை செய்கிறேன் என் கூட இதை செய் அதே போல உடன் ஊழியனாக பிரதிபலிக்கிற இந்த வாலிபன் யோனத்தான் கிட்ட சொல்கிற வார்த்தை உம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறபடியெல்லாம் நீர் செய்யும் அப்படியே நீர் போம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல இதோ உம்முடைய மனத்துக்கு ஏற்றபடி நானும் உம்முடைய கூட வருகிறேன் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள்லேருந்து இன்றைக்கு நாம் ஒருவேளை யோனத்தான போல வாலிபர்களை நடத்துகிற பகுதிகளில் பெற்றோராக இருக்கலாம் அல்லது ஆவிக்குரிய பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் போவோம் வான் தான் சொல்லணும் ஒழிய போன்னு சொல்லக்கூடாது அதே போல நீர் போம்னு சொல்லக்கூடாது நானும் உங்களுடைய கூட வருகிறேன்னு சொல்லி வாலிபர்களும் சொல்லணும் இவங்க அப்படி சொல்லணும்னா அதுக்கு அவங்க அப்படி சொல்லணும் இந்த இந்த உறவு இன்னைக்கு புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிற நாம் ஆயுதமாகிய ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களை நாம் வந்து வாலிபர்களில் நம்பி நாம் பொறுப்புகளை கொடுக்க முதல்ல கற்றுருக்கணும் அவங்கள நடத்துகிற விதத்தையும் நாம் கற்றுருக்கணும் அதே போல் மூத்த ஊழியர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்களுக்கு உடன் ஊழியர்களாக உடன் காவலாளிகளாக அவங்களோட சேர்ந்து அவங்களையும் காப்பாற்றி அவங்களுக்காக தன்னையும் 
எவ்வளவு இழக்க முடியுமோ இழக்க ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற வாலிபர்களாக நானும் உங்களோடு கூட வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு மனநில அடுத்த தலைமுறைக்கு எழும்பணும் இந்த யோனத்தான் வந்து அப்பா கிட்ட சொல்லாம போனதுக்கான காரணத்தை நம்ம போன கூட்டத்துல சிந்திட்டோம் அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு போனா அவர் உடனே புகழ தாம் பேர்ல எடுத்துக்கிறாரு அப்பா இப்படி இருக்கிறாருன்னு சொல்லி யோனத்தானுக்கு ஒரு டிஸ்கரேஜிங்கா இருந்திருக்கலாம் இங்க சொல்லாம போற ஒண்ணு சாமியில் பதினாலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் ஒன்னு சாமியில் பதினாலு நாற்பத்தி ஒன்பது சவுலுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க அஞ்சு பேர் யோனத்தான் இஸ்வி மல்கி சுவா என்பவர்கள் சவுலுக்கு இருந்த குமாரர் இரண்டு குமாரத்திகள் மூத்தவள் மேரப் இளையவள் மீகால் அஞ்சு பேர் மனைவியின் பேர் அகினோவாம் சேனாபதி யாருன்னா சித்தப்பா பையன் சேனாபதி அப்னேர் ஒன்பதாவது வசனம் சவுளுடைய சிறிய தகப்பு நாட்டி நேரின் குமாரன் சித்தப்பா பையன் சித்தப்பா மகனையே சேனாபதியா வச்சுக்கிட்டாரு அப்னேர அஞ்சு பிள்ளைல முதல் தல புள்ள யோனத்தான் பட்டத்தரசன் ஆனா யோனத்தான் வந்து இப்போ அப்பா கூட இருந்த அறுநூறு பேரை விட்டுட்டு தன்னுடைய ஆயுததாரியை மட்டும் கூட்டிக்கிட்டு அவர் தானியத்துக்கு பிலிஸ்தேருடைய தானியத்துக்கு போவோம் வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போறாரு ஒண்ணு சாமியில் பதிமூணாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல ஆஹ் எவ்வளவு பேர் சவுலோடு கூட இருந்தாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் சவுலோடும் ஆயிரம் பேர் யோனத்தானோடும் பதிமூணாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்துல வாசிக்கும் போது அது சவுல் தன்னுடைய கூட இருக்கிற ஜனத்தை தொகை பார்க்கிற போது ஏறக்கூடிய அறுநூறு பேரா குறைஞ்சிட்டாங்க பதினாலாவது அதிகாரம் ஒண்ணு சாமுவேல் பதினாலாவது அதிகாரம் இங்க தன்னோடு இருக்கிற படை வீரர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அதுவும் பயத்தோடு இருக்கிறாங்க ஆயுதம் இல்லாம இருக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையில யோனத்தான் தன்னுடைய உடன் ஊழியன வாலிபன நடத்துற விதத்தையும் பார்க்கிறோம் அந்த வாலிபனுடைய இருதயத்தையும் மனநிலையையும் நாம அந்த வாலிபன் சொன்ன வார்த்தையிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியுது ஆனா இந்த ஒரு பயமான சூழ்நிலையில இந்த மாதிரியான ஒரு எதிர்மறையான சூழ்நிலையில இக்கட்டான சூழ்நிலை நெருக்கத்துல யோனத்தான் எப்படி தன்னுடைய யுத்தத்தை அவர் எப்படி எந்த பேசிக்ல எந்த அடிப்படையில அவர் யுத்தத்துக்கு போறார் ஆஹ் ஒண்ணு சாமுவில் பதினாலு ஆறு யோனத்தான் தன் ஆயுததாரியாகிய வாலிபனை நோக்கி விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுடைய அந்த தானியத்திற்கு கோபம் வா முதல்ல ஒரு வார்த்தை சொல்றார் ஒண்ணு சாமில் பதினாலு ஒண்ணுல நமக்கு எதிராக அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெலிஸ்தீனின் தாடயத்திற்கு கோபம் வா இப்ப இங்க என்ன சொல்றாருன்னா வெறுத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுடைய அந்த தானியத்திற்கு கோபம் வா இந்த வார்த்தைகளை ஆவியானவர் ஏன் டீடைல்டா எழுதி வச்சிருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காரியம் என்னன்னா ஆண்டவர் தம்முடைய வேதத்துல சில காரியங்களை பல காரியங்களை தவிர்த்து இருக்கிறார் எழுதுவார் பல காரியங்களை எழுதி வச்சிருக்கிறார் குறிப்பா இந்த சண்டைக்கும் இவங்க அந்த பாறைகள்ல தவழ்ந்து போறாங்க இல்லையா ஒண்ணு சாமியில் பதினாலாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் ஐந்தாவது வசனம் யோனத்தான் பிலிஸ்தரின் தானியத்திற்கு போக பார்த்த வழிகளின் நடுவே இந்த பக்கம் ஒரு பாறை அந்த பக்கம் ஒரு செங்குத்தான பாறை அந்த பாறைகளினுடைய பேர் முதலாய் போசேஸ் சேனே அது எந்த கிழக்கு எந்த திசையை நோக்கி இருந்தது ஒன்று வடக்கே மற்றொன்று தெற்கே ஒன்றுக்கொன்று எதிராக இருந்தது இதெல்லாம் எதுக்காக வேதத்துல எழுதப்படணும் யுத்தத்திற்கும் இந்த பாறைகள் பாறைகளுடைய பெயர்கள் முதலாக ஏன் இங்க எழுதப்படணும் அதை நாம யோசிச்சுக்கலாம் இல்லையா கடவுள் காரணம் இல்லாம வேதத்துல இதெல்லாம் எழுதி இருக்க மாட்டாரு 
அதே நேரத்தில் எவ்வளோ முக்கியமான மற்ற காரியங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் ஆண்டவர் எழுதி வைக்கல ஏன்னா நம்ம அதை புரிந்து கொள்ளணும் எதுக்காக அந்த பெயர் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு போசேஸ் சேனே சிம்பிளாக நான் புரிந்து கொண்டதை சொல்கிறேன் போசேஸ் என்பது பாசிபிலிட்டி சேனை என்பது ப்ராப்ளம்ஸ் வாய்ப்புகள் ஒரு பக்கம் இருக்குது எதிர்ப்புகள் அல்லது பிரச்சனைகள் பாடுகள் போராட்டங்கள் மறுபக்கம் இருக்குது சிம்பிள் ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ளணும் இந்த பேரனுடைய அர்த்தத்தையும் விளங்கி கொள்ளணும் ஒரு பக்கம் வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் அந்த தானியத்துக்கு போக பார்த்த வழிகளுக்கு நடுவில் வாய்ப்பும் பிரச்சனையும் இருக்குது நம்ம வாய்ப்புகளை பார்க்க போகிறோமா பிரச்சனைகளை பார்க்க போகிறோமா இதை கற்றுக்கொள்ளணும் இதை புரிந்து கொள்ளணும்னா ஆவியானவர் அந்த பாறைகளுடைய பெயர் அந்த பெயருடைய அர்த்தத்தை நாம் தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது நீங்கள் நீங்களும் தேடி பார்க்கும்போது எதுக்காக இதை மைனூட்டாக ஒரு யுத்தத்துக்கு போகிற ஒரு பலவீனமான ஒரு படையிலிருந்து புறப்பட்டு போகிறவங்க இந்த வழியாக போனாங்க இந்த வழியாக மட்டும் போயிருக்க மாட்டாங்க இந்த வழி வேறு மாதிரிலாம் இருந்திருக்கும் அது எப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னு விளக்கமாக அம்புலி மாமா கதை மாதிரி அல்லது ஒரு ஒரு கதை புஸ்தகம் மாதிரி அதை எழுதணுன்னா இன்னும் எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல வேண்டியதை மட்டும் வேதத்தில் எழுதியிருக்கு சில பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சொன்னால் புது விசுவாசிகள் சபை விட்டு போயிடுவாங்க பழைய விசுவாசிகளுக்கு இது புரியும் புது விசுவாசிகளுக்கு அவங்க இடறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்கிறது ஒரு பக்கம் உண்மைதான் அது பொய்யின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது தப்பு தவறுன்னு சொல்லக்கூடாது அதே நேரத்தில் அப்படின்னா புது விசுவாசிகள் பைபிளே கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா பைபிளில் அவ்வளவு காரியங்கள் இருக்குது அவ்வளவு வந்து அவங்க தெரிந்து கொள்ள அவசியம் இல்லாத அநாகரிகமான எவ்வளவோ காரியங்கள் பைபிளில் எழுதியிருக்கு அதை வந்து பழைய விசுவாசிகள் புரிந்து கொள்வாங்க புது விசுவாசிகள் அதை கேட்டு படித்தாங்கன்னா இடறிடுவாங்க அப்படின்னு பைபிளே கொடுக்காமலே இருக்கணும் இல்லையா ஆனால் கடவுளுடைய ஆவியானவர் இது ஏன் எழுதியிருக்கிறாரு நம்ம அதை விளங்கி கொள்ளணும் இங்கே வந்து இடறணும்னு சொன்னால் யாரும் இடறலாம் நானும் இடறலாம் நீங்களும் இடறலாம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்களையும் ஆண்டவர் தான் மறுபடியும் பிறக்க வைக்கிறார் பிதா ஒருவன் இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் ஒருவனும் இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல வர முடியாது இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தாமல் ஒருவர் பிதாவை அறிந்து கொள்ளவும் முடியாது இங்கே ரட்சிப்பு என்பது எனக்கு கிடைத்த ரட்சிப்பு என் கையில் இல்லை இன்னொருத்தர் ஒன்று நாம் ரட்சிக்கல அவங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் தேவனே காரணம் அதை நம்ம இந்த இந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் பெலிஸ்தியர்களுக்கும் இருக்கிற இந்த யுத்தத்தில் இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் தேவனை விசுவாசிக்காதவர்களுக்கும் மாம்சத்துக்குரியவர்களுக்கும் ஆவிக்குரியவர்களுக்கும் இருக்கிற இந்த யுத்தத்தில் வெற்றி கர்த்தருடையது யுத்தம் கர்த்தருடையது யுத்தமும் கர்த்தருடையது தான் ஜெயமும் கர்த்தரால் தான் வரும் ரெண்டுமே பைபிள் இருக்குது யுத்தம் கர்த்தருடையது த பேட்டில் பிலாங்ஸ் டு த லார்ட் அதே போல் ஜெயம் கர்த்தரால் வரும் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் ஜெயமும் கர்த்தரால் தான் வருது யுத்தமும் கர்த்தருடையது தான் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நாம் வந்து இதை சொல்லக்கூடாது இதை சொல்லணும் இதை சொல்கிறதுனால இதாகிடும் அதை சொல்கிறதுனால நம்மளுடைய விசுவாசம் வந்து மனுஷனுடைய ஞானத்தில் இல்லை தேவனுடைய பலத்தில் இருக்க வேண்டும் இங்கே ஆண்டவர் இது ஏன் எழுதியிருக்கிறார் இந்த யுத்த காரியத்தில் இந்த குறிப்பு ஏன் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே போல் மூணாவது வசனத்துலேயும் நடுவில் இன்னொரு குறிப்பும் சொல்லப்பட்டிருக்கு யுத்தம் நடந்துட்டுருக்கிற நேரத்தில் ஆவியானவர் இதை எழுதும்போது இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கும் போது மூன்றாவது வசனத்தில் இன்னொரு சின்ன ஒரு குறிப்பையும் அங்கே ஆண்டவர் எழுதுகிறார் சீலோவிலே கத்தருடைய ஆசாரியனாக இருந்த ஏலியன் குமாரனாகிய பிமேகாசுக்கு பிறந்த இக்கபோத்தின் சகோதரனும் அகிதூவின் குமாரனுமாகிய அகியா என்பவன் ஏபோத்தை தரித்தவனாக இருந்தான் யோனத்தான் போனதை ஜனங்கள் அறியாதிருந்தார்கள் டக்குன்னு உடனே யோனத்தான் போனதை ஜனங்களும் அறியலை அப்படின்னு எழுதி ஏபோத்து ஏபோத்தை அணிந்திருப்பது தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அதை சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா 
வலது பக்கம் இருக்கிற அல்லது இடது பக்கம் இருக்கிற அந்த கற்கள் ஒரு கல் வந்து அது அதனுடைய வெளிச்சமோ அதனுடைய பிரகாசமோ இன்னும் வலிமையா கூர்மையா தெளிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா கடவுள் அதான் ஆம் என்று சொல்லுகிறார் அல்லது இன்னொரு பக்கத்து கல் அது பிரகாசமானுச்சுன்னா கத்தர் இல்லைன்னு சொல்றாரு அப்படின்ற விளக்கம் சில பேர் சொல்றாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்க ஆஹ் அது ஒரு விதமான ஒரு பை அந்த பைக்குள்ள ரெண்டு கல் இருக்கும் அது உள்ள கையை விட்டு எந்த கல்ல கையில் எடுக்கிறாங்களோ ஆம் என்ற கல் இல்லை என்ற ஒரு கல் கையை உள்ள விட்டு பைக்குள்ள இருந்து எந்த கல் எடுக்கிறாங்களோ அந்த கல் அப்படின்ற ஒரு சில விளக்கங்களும் சில பேர் கொடுக்குறாங்க எது எப்படியோ ஒன்று தெரியுது ஏபோத்து என்ற வார்த்தை இஸ்ரேவேல் மக்களுக்கு ஆசாரியர்கள் மூலமாக அணிந்திருந்த ஆரோனுடைய பிள்ளைகள் அணிந்திருந்த ஏபோத்தின் மூலம் அவங்க தெரிந்து கொள்கிற அறிந்து கொள்கிற ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னன்னா கர்த்தருடைய வழிநடத்துதல் தேவனுடைய சித்தம் அந்த தேவ சித்தத்தை காண்பிப்பதற்கு தேவ சித்தத்தை விளக்குவதற்கு தேவ சித்தத்தை ஆரோனுடைய சந்ததியார் ஆசாரியர்கள் அணிந்திருந்து ஏபோத்தை கொண்டு அவங்க வந்து தேவ சித்தத்தை இஸ்ரேவேல் மக்களுக்கு தேவ ஜனத்திற்கு காண்பிக்கிறதுக்கு வழி நடத்துவதற்கு தேவன் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரங்கள் தேவனுடைய ஊழியர்கள் அதுதான் இன்றைய புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் நாம புரிந்து கொள்ள நாம யாரும் ஏபோத்தை அணிந்து கொண்டுல நாம தேவ சித்தம் இன்னதென்று நாம பகுத்து அறியணும் ரோமர் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ரோமர் பன்னெண்டு ரெண்டாவது வசனம் நாம் இப்பொழுது ஏபோத்தை அணிந்திருப்பது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா உலகத்துக்கு ஒத்த பிரபஞ்சத்தை அணியாதிருப்பது அதுதான் சிம்பிளா நம்ம புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல நம்ம புரியணும் பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரியாமல் அன்னைக்கு என்ன வாசிக்கிறோம் ஒன்னு சாமி பதினாலு மூணு வாசித்து பாருங்க சீலோவிலே கர்த்தருடைய ஆசாரியனா இருந்த ஏலியன் குமாரன் ஆகிய பிணேகாசுக்கு பிறந்த இக்குபோத்தின் சகோதரனும் அகிதூவின் குமாரனும் ஆகிய அகியா என்பவன் ஏபோத்தை தரித்தவனா இருந்தான் ஏதோ ஏபோத்தை தரித்தவனா இருந்தான் ரோமர் பன்னெண்டு ரெண்டு உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரியாமல் ஸோ டு நாட் வேர் த சிஸ்டம் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்போ அவங்க வந்து தே வேர்ட் ஏபோத் தேவ சித்தத்தை காண்பிக்கிற வழிகாட்டுகிற விளக்குகிற ஒரு கருவியை போன்ற ஒரு காரியத்தை பழைய பாட்டில் ஆண்டவர் ஏபோத்து என்கிற ஒரு காரியத்தை ஆசாரியுடைய உடையில வைத்திருந்தார் நாம பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்திர தொழுது கொள்கிறோம் துதியின் ஆடை நீதியின் ஆடை ரட்சிப்பின் ஆடை அணிந்திருக்கிறோம் இது ஆவிக்குரிய ஒரு உடை தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை அணிந்திருக்கிறோம்னா கிச்சனுக்குள்ள போயிட்டு ஆளுக்கு ஒரு கத்தி கடப்பாறை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பெல்ட்டை பேண்ட்ல டைட்டா கட்டிட்டு ஷூ போட்டுக்கிட்டு தலையில ஒரு ஒரு ஹெல்மெட் அணிந்து கொண்டு ஒரு கேடகத்தை கையில வச்சுக்கிட்டே திரியறது இல்லை ஆவிக்குரிய யுத்தம் வான மண்டல பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடு நமக்கு யுத்தம் இருக்கு அப்ப கையில வேதம் ஆய் வசனம் என்கிற பட்டயம் இருக்குன்றதுக்காக பைபிள கையில எப்போனோ ஒரு தூ தூக்கிட்டே போறது மட்டும் அர்த்தம் கிடையாது வேதம் நம்முடைய மன மகிழ்ச்சியா இருக்கு வேதம் நம்முடைய மனதிற்குள் நம்முடைய வாயில சிந்தனையில அது நம்முடைய தியானமாக இருக்கும்போது அந்த வசனத்தை கொண்டு நம்ம பிசாசு ஜெயிக்க முடியுது ஏபோத்தை அணிந்திருப்பதை போல புதிய ஏற்பாட்டுல நாம ஒண்ணு அணியாமல் இருக்கணும் என்னன்னா இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷத்தை அணியாமல் இருந்தாலே போதும் தரிக்காமல் இருந்தாலே போதும் தேவனுடைய நன்மையும் புரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறிய தக்கதாக நம்முடைய மனம் புதிதாக புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாக ஸோ நம்ம எதை அணிந்திருக்கிறோம் முக்கியமாக இந்த மாதிரியான ஆவிக்குரிய யுத்தம் நமக்கு வருகிற போராட்டங்கள் நெருக்கங்களில் தேவனை என்னுடைய தேவன் அவர் என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் இல்லையா பர்சனல் காட் நாட் ஓன்லி சம் ஒன் எல்ஸ் காட் 
அவர் இன்னொருவருடைய தேவன் மாத்திரம் அல்ல அவர் என் கண்மலையாகிய கர்த்தர் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறது என்று சொல்லுவேன் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்று ரெண்டு என் தேவன் யூ ஆர் மை பர்சனல் காட் என்னு என்னுடைய தனிப்பட்ட தேவன் என்னுடைய தேவன் இந்த உணர்வு ஆப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவன் இன்னும் அவங்க தேவன் இவங்க தேவன் மட்டும் சொல்றது இல்லை அப்போ சொல்றது தவறும் இல்லை ஆனால் அது மட்டும் கிடையாது இட்ஸ் எ பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் தனிப்பட்ட ஒரு உறவோடு இவர் என் தேவன் எனக்கு என என்னுடைய தேவன் என்கிற அந்த ஒரு உறவையும் இந்த யுத்த நேரத்தில் போராட்டமான நேரத்தில் பலவீனமான நேரத்தில் நெருக்கத்தி நேரத்தில் தேவ சித்தத்தை அறிந்திருப்பது எவ்வளவு முக்கியம் ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் சாமுவேல் சவுலோடு கூட இல்லை அவர் போயிட்டார் நீயே பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போனால் அவர் சவுலோடு சேர்ந்து அங்கே ஜெபிக்க கூட அவருக்கு மனசு வரல அவர் தனியாக போய் தனியாக ஜெபிக்க போயிட்டார் அந்த நேரத்தில் ஏபோத்தை அணிந்திருந்த தரித்திருந்த அகிதூபின் குமாரனாகிய அகியா என்கிற ஒரு ஆசாரியனை கர்த்தருடைய ஆசாரியனை சவுல் தன்னோடு கூட அங்கே வைத்திருக்கிறார் இது ஒரு பக்கம் இருக்கு வாய்ப்புக்கும் பிரச்சனைக்கும் இடையில் போசேஸ்கும் சேனைக்கும் இடையில் செங்குத்தான பாறைகளுக்கு இடையில் அங்க யோனத்தான் பட்டத்திலவரசன் தன்னுடைய ஆயுததாரியோடு பெலிஸ்தியரின் தானியத்திற்கு போவோமான்னு கூப்பிட்டாரு அவர் புறப்பட்டு வரும்போது இப்போ யோனத்தான் சொல்றாரு விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுடைய அந்த தானியத்திற்கு போவோம் வா வாய்ப்பையும் பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல போகும் போது நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த வார்த்தையிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்கிறது என்ன வெறுமனை தானியத்துக்கு போகல அதாவது வெறுமனை நம்ம எதிரியினுடைய எல்லை காவலுக்கு போகல விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுடைய தானியத்துக்கு போகிறோம் அதை நினைப்பூற்றார் நாம் விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் நாம் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகள் அவங்க உடன்படிக்கைக்கு உட்படாதவர்கள் நாம் ஆவிக்குரியவர்கள் அவங்க மாம்சத்துக்குரியவர்கள் இருதயத்தில் செய்யப்படுகிறதே விருத்த சேதனம் ரோமர்ல அந்த வசனத்துல நம்ம ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம் ரோமர் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்போது ரோமர் ரெண்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்போது புறம்பாக யூதனானவன் யூதன் அல்ல புறம்பாக மாம்சத்தில் செய்யப்படும் விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் அல்ல உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன் புதிய பாட்டு புதிய உடன்படிக்கின் காலத்தில் எழுத்தின்படி உண்டாகாமல் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம் இப்படிப்பட்டவனுக்குரிய புகழ்ச்சி மனுஷராலே அல்ல தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது நம்முடைய இருதயத்தில் ஆவியின்படி உண்டாகிற விருத்த சேதனம் எப்படி நாம உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க கூடாது அப்படின்றத தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு நாம் தரித்திருக்க கூடாது உலக வேஷத்தை அதே போல இருதயத்துல நாம் வெட்ட வேண்டிய நுனி தோள்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அந்த ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டட் லைஃப் கத்தருக்காக உடன் உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ரெண்டு கொஞ்சம் நாலு பதினாறுல வாசிக்கிறோம் நாம் ஏன் சோர்ந்து போகிறதில்லை யுத்தத்துல ஆவிக்கு யுத்தத்துலனா நம்முடைய புறம்பான மனுஷனானது அழிகிறது உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது அந்த உள்ளான மனுஷன் அல்லது ரோம ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பதுல வாசிக்கிறபடி ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதனத்தின் மூலம் உள்ளான மனுஷன் புதிதாக்கப்படுகிறது அதாவது என் உள்ளான மனிதன் மனுஷி புதிதாக்கப்படுவதற்கு என் உள்ளான இருதயத்தில் நான் விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டிருக்கேனா நான் ஆண்டவருக்காக எதை இழந்திருக்கிறேன் இருதயத்தில் மனதில் நான் எப்படி இருக்கிறேன் ஒரு உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டவனா வெறுமனே நான் தாளை தானியத்துக்கு போகல 
யுத்தத்துக்கு போகல எதிரியை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் அவர்கள் உடன்படிக்கைக்கு உட்படாதவர்கள் நாம் உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டவன் நான் உள்ளத்தால் யூதன் இனத்தால் மொழியால் தேசத்தால் நாம் ஒவ்வொரு நாட்டையும் இனத்தையும் மொழியையும் சார்ந்தவர்களாக மாம்சத்தின்படி மனுஷ மார்க்கமாக இருக்கலாம் ஆனா உள்ளத்தால் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன் சொல்லும் போது நாம் தான் யூதர்கள் உள்ளத்தால் யூதர்கள் ஆப்ரஹாமின் சந்ததி ஆப்ரஹாமின் பிள்ளைகள் அப்படி இருக்கும்போது நாம இருதயத்தில் வெறுத்த சேதனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறோமா நம்முடைய இருதயம் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அந்த சுத்தம் சுத்த இருதயம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியம்னு தாவிது கேட்கிறார் என்னிலே உருவாக்கும் சொல்லி கேட்கிறார் யூதா எழுதின புஸ்தகத்துல இருதயத்துல இருக்கிற காரியங்கள் அந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் நமக்கு தெரியும் கலாத்தியர்ல நாம் வாசிக்கிறோம் மத்தியிலையும் நாம் வாசிக்கிறோம் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிறது வாய்க்குள்ள போறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம மத்தியில வாசிக்கிறோம் கலாத்தியர்ல மாம்சத்தின் கிரியைகளை குறித்து வாசிக்கிறோம் யூதாவினுடைய நிருபத்துல இருதயத்துல விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஆவியின்படி அப்படிதான் நம்ம ரோமர்ல வாசிக்கிறோம் ரோமர் ரெண்டு திரும்ப அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ரோமர் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்த சேதம் உதாரணத்துக்கு யூதாவின் நிருபம் பதினோராவது வசனம் காயினுடைய வழி கீழையாமையினுடைய வழி கோராவின் வழி மூன்று வழியை நாம பதினோராவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் நாம நமக்கு எதிரி பழைய ஏற்பாட்டுல அவங்க மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு போரிட்டாங்க நாம இன்னைக்கு நமக்கு எதிரி மனிதர்கள் அல்ல இல்லை சத்துருக்களையும் சிநேகிங்கள் சத்துருவையும் அன்பு கூறணும் அப்படின்னா ஆண்டோர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு கிருபையும் சத்தியமும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக வந்திருக்கு நம்ம கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆனா இப்போ நமக்கு எதிரி பிசாசு ஆனா நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணும் அன்னைக்கு அவங்க எதிரியே எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சாங்க பழைய ஏற்பாட்டுல விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டுல நமக்கு எதிரி இப்ப மனுஷனே இல்லை பிசாசு தான் அப்ப நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதுதான் நாம் இப்ப கண்டுபிடிக்கணும் நாம் விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு இல்லை அவங்க எதிரியே விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் சொன்னாங்க புதிய ஏற்பாட்டுல நாமே விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் அந்த நுனித்தோல் வெட்டப்பட்டவர்கள் ஆவியின்படி உள்ளத்துல இருதயத்துல செய்யப்பட்ட விருத்த சேதனம் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள் அதுல இந்த யூதாவில் பதினோராவது வசனத்துல காயின் பீலையாம் கோரா காயின் வந்து ஜூனியர் கிட்ட பொறாமப்பட்டான் கோரா சீனியர் கிட்ட பொறாமப்பட்டான் காயின் தன் சகோதரன் இளையவன் ஆவியலிடத்துல பொறாம ஜெல்லசி கோரா தன்னை விட தனக்கு ஆவிக்குரிய தலைவராக இருக்கிற மோசை கிட்ட பொறாம நீங்க ஒருவேளை சொல்லலாம் சேச்சா நான் வந்து என்னை விட வயதில் மூத்த அனுபவத்தில் மூத்த மூத்தவர்களிடத்துல பெரியவங்கிட்டலாம் சிச்சி நான் பொறாமலாம் பொறமாட்டேன் அப்ப நீங்க வந்து உங்களை விட வயதுல சின்னவங்ககிட்ட பொறாமப்படுறீங்களா சவுல் தாவித பார்த்து பொறாமப்பட்டது போல காயின் ஆவியில பார்த்து பொறாமப்பட்டது போல சிச்சி நான் சின்ன பிள்ளைங்கள்ட்ட போய் 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 சின்ன பிள்ளைங்கிட்ட அப்ப பொறாமப்படுவாங்க அப்ப நீங்க வந்து கோரா மாதிரி மோசை கிட்ட பொறாமப்படுறீங்களா இல்லை இல்லை நான் எனக்கு வயசுல பெரியவங்கிட்டையும் பொறாமப்பட மாட்டேன் என்னை விட சின்னவங்கிட்டையும் பொறாமப்பட மாட்டேன் என் வயதுல இருக்கிறவங்கள்ட்ட தான் பொறாமப்படுவேன் அப்படி சொல்றீங்களா பொறாமையில என்னது ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் சின்ன பாவம் பெரிய பாவம் இங்க எதுவும் கிடையாது பொறாம வந்து அது ஆபேல்ட்ட வந்தாலும் சரி மோசை கிட்ட வந்தாலும் சரி பொறாம பொறாம தான் கோரா வந்து எகிப்தில் ஒரு அடிமை எகிப்தியர்களுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு அடிமை ஸ்லேவ் ஆண்டவர் வந்து கோராவை அழைத்து எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேவேல் மக்களை காப்பாற்ற சொல்லி சொல்லுங்க மோசேவை தான் தெரிந்து கொண்டார் மோசையின் மூலமாக காப்பாற்றப்பட்ட இப்ரியர்களில் கோராவும் ஒரு மனிதன் எகிப்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டு அதுக்கு பிற்பாடு மோசைக்கு கீழ் ஆண்டவர் ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து ஒரு பதவியை கொடுத்து கோராவையும் கோராவின் புத்திரரையும் ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ 
கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே தலை பெருசாயிடுச்சு தலை வீங்கி போயிடுச்சு மோசிக்கு எதிர்த்து பேசினாங்க கடைசியா மனைவி பிள்ளைகளோட பூமி வாய திறந்து செத்து போயிட்டாங்க பிள்ளையாம் இயேசு கிறிஸ்துட ரெண்டாவது வருகையை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன ஒரு மனுஷன் எப்படி பணத்துக்கு பின்னாடி போக முடியுது ரெண்டாவது வருகை இரண்டாம் வருகையை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் பணத்துக்கும் பொருளுக்கும் பண ஆசைக்கும் காணிக்கைக்கு பின்னாடி போக முடியுமானா போக முடியும் பிள்ளையாம் போயிருக்கிறாரு நாம ஆவியில விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா காயினுடைய வழியில் இருக்கிறோமா கோராவினுடைய வழியில் இருக்கிறோமா பீலியாம் போல காணிக்க 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 பவர் பவர்னு பேசிட்டு கடைசியா கவர் கவர்னு அலைய கூடாது எப்படி பவர் 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 பவர்னு எல்லாம் என்னாத்துமே சொல்லி போதுன்னு கவர் 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 கவர்னு அலைய கூடாது இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க தெரியுமா காணிக்க 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 பணத்தை மையமா வச்சு பிரசங்கமே பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது எவ்வளவு துணிஞ்சிட்டாங்க பணத்தை மையமா வச்சு ஆராதனை பாடல் பணத்தை மையமா வச்சு விற்பனை சிடி விற்பனை எல்லாம் எல்லாம் விற்பனை சகலமும் நல்ல ஒழுக்கமும் கிரமமாய் செய்யப்பட வேண்டும் நம்ம வந்து ஒரு பொருளுக்கு மெனக்கெடுறோம் அதுக்கு காசு ஒரு நிர்ணயிப்பது தவறல்ல ஆனா அதையே தன்னுடைய ஊழியமாக தொழிலாக கொண்டு அதுல பணத்தை சம்பாதிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்குது பீலையாமினுடைய வழியில நடக்காம கோராவினுடைய வழியில எதிர்த்து பேசாம காயினுடைய வழியில கொல ஆவி பொறாமைக்குள்ள போயிடாம சிம்பிளா இருதயத்துல ஆவியின்படி விருத்த சேதனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறோமா ஒன்னு சாமுவேல் பதினாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துல யோனத்தான் சொல்றாரு தன் ஆயுததாரியாக வாலிபனை நோக்கி விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுடைய அந்த தானியத்திற்கு கோபம் வா இன்றைக்கு புதிய பாட்டு காலத்துல நம்ம இந்த வார்த்தையை வாசிக்கணும்னா விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களாகிய நாம் அந்த தானியத்திற்கு கோபம் வா நாம் இருளின் அதிகாரத்துல இருக்கிறவர்களை விடுவிப்பதற்கு ஆண்டோர் நம்மள தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ சிலர்ல பவுல குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு பவுல் தானியத்துக்கு போனது அப்போ சிலர் இருபத்தி ஆறு பதினெட்டு அவர்கள் என்னை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பாவ மன்னிப்பையும் ஃபர்கிவ்னஸ் ஆஃப் சின் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய சுதந்திரத்தையும் அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் த சைன்ஸ் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்கள் மற்றவர்கள் பிசாசினுடைய ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுகிறவர் ஆகாயத்த அதிகார பிரபுவாகி ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுகிற பிசாசுக்கு தங்களை உற்று கொடுத்திருக்கிற இருளின் பிள்ளைகள் அவர்களுடைய மன கண்களை பிசாசு குருடாக்கி வைத்திருக்கிறான் குருந்தியர்ல நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்கள் சுவிசேஷத்தினால இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால பாவ மன்னிப்பையும் பசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய சுதந்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களை இருளை விட்டு ஒளி நடத்திற்கும் சாத்தானுடைய அதிகாரத்தை விட்டு தேவனிடத்திற்கும் திரும்பும்படிக்கு நீங்களும் நானும் அவர்களுடைய கண்களை திறக்கும் பொருட்டு விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களாகிய நாம் தேவனாகி தேவன் நம்மை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிறார் இப்பொழுது உன்னை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன் இன்னைக்கு உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவாகிய தேவன் நம்மை அப்படிப்பட்டவர்களிடத்தில் அனுப்புகிறார் நம்ம நம்மள தானியத்திற்கு அந்த எல்லை காவலுக்கு இருளின் அதிகாரத்துக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் அன்பின் ராஜ்யத்துக்குள்ள கொண்டு வருவதற்கு ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் செய்வதற்கு விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் தான் இருதயத்துல சுத்திகரிக்கப்படாத விருத்த சேதனம் இல்லாம இருளின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறவர்களை ஆதாயப்படுத்துவதற்கு சுவிசேஷத்தின் மூலமாக நாம் அந்த தானியத்திற்கு போக நாம் தேவனால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்னு சாமில் பதினாலு ஆறுல இந்த யோனத்தானும் யோனத்தனுடைய ஆயுதாரியும் விசுவாசத்தோடு அவங்க அந்த எதிரினுடைய எல்லை காவலுக்குள்ள போகும்போது 
ஆகும் விசுவாச வார்த்தை யோனத்தானின் வாயிலிருந்து வருது ஒரு வேலை ஒன்று சாமியில் பதினாலு ஆறு கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார் ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார் அநேகம் பேரை கொண்டாகிலும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாகிலும் ரச்சிக்க கர்த்தருக்கு தடையில்லை இங்க யோனத்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தில மூலமாகவும் பார்த்திருக்கிறார் அநேகம் பேர் இல்லையா ஒன்னு சாமியில் ஒன்னு சாமியில் எப்படி சவுல் அவர் அந்த நாகாசுக்கு அம்மோனியர்களுக்கு எதிர்த்து சவுல் முதல் முதல் யுத்தம் பண்ணும்போது மூன்று லட்சத்து முப்பதனாயிரம் பேர் அநேகம் பேரை வைத்து அம்மோனியர்களை வெற்றி அடையவதற்கு தேவன் எப்படி கிருபை அளித்தார் என்பதையும் பார்த்திருக்கிறாரு இப்ப கொஞ்ச பேர் தான் இருக்கிறோம் வெறும் அறுநூறு பேர் தான் இப்ப இந்த கொஞ்ச பேரை கொண்டும் கத்தரால நம்மள ரட்சிக்க முடியும் ஒரு பெரிய மிஷினரி சொன்ன வார்த்தை அட்டம்ப்ட் கிரேட் திங்ஸ் ஃபார் காட் எக்ஸ்பெக்ட் கிரேட் திங்ஸ் ஃப்ரம் காட் தேவனுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பாருங்கள் அப்படின்னு மிஷினரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் உபாகம புஸ்தகம் உபாகம புஸ்தகம் கண்டிப்பாக யோனத்தானுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா இது மோசியின் மூலமாக எழுதப்பட்டது உபாகம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பதில் ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்தி இரண்டு பேர் பதினாயிரம் பேரை ஓட்டுவது எப்படி அப்படின்ற மோசையினுடைய பாடல் உபாகம் முப்பத்தி ஒன்றில் மோசே முப்பத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு மோசே அந்த பாட்டை எழுதி அது இஸ்ரேவல் புத்திரருக்கு படிப்பித்தான் முப்பதாவது வருஷம் உபாகம் முப்பத்தொன்று முப்பது இஸ்ரேவல் சபையார் எல்லாரும் கேட்டு மோசே இந்த பாட்டின் வார்த்தைகளை முடியும் வரையும் சொன்னார் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அந்த மோசையினுடைய பாடல் சங்கீதம் தொண்ணூறு மோசையின் ஜபம் உபாமு முப்பத்தி ரெண்டு மோசையினுடைய பாடல் மறுரூப மலையில இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட மோசையினுடைய உரையாடல் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட மோசை பேசியிருக்கிறார் எவ்வளோ ஒரு ஆசீர்வாதங்க அது ஒரு புரியாத புதிர் தான் எலியாவும் ஏ நோக்கும் தானே வந்திருக்கணும் மறுரூப மலைக்கு இயேசுவோட பேச ரெண்டு பேரும் தானே சாகல ஆனா ஏ நோக்கு வரல மறுரூப மலையில எலியாவும் மோசையும் வந்து பேசுறாங்க மோசே மறித்தான் வாசிக்கிறோம் தேவனே அடக்கம் பண்ணினார்னு வாசிக்கிறோம் மோசையினுடைய செத்து போன உடலுக்காக பிரதான தூதரான் தூதனாகிய காப்ரியலும் சாத்தானும் தர்க்கம் பண்ணினாங்க மோசையினுடைய உடல் உடலை குறித்து அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் யூதாவில் ஆனால் அந்த மோசே அங்கே வந்து மறுரூப மலையில் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் வந்து அங்கே தரிசிச்சுட்டார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மோசையிற்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம் காணான பார்க்காத மோசை இயேசுவை பார்த்துட்டார் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அந்த மோசையினுடைய பாடலில் உபாகம் முப்பத்தி ரெண்டில் மோசையை எழுதின பாடல் முப்பத்தி ரெண்டு உபாகம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பது ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்துவாங்க ரெண்டு பேர் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவாங்க ஒரு ஆள் தௌசண்ட் ரெண்டு பேர் டூ தௌசண்ட் தான் இருக்கணும் ஆனால் ஆண்டவருடைய கணக்கு பத்து மடங்கு ஒரு ஆள் ஆயிரம் பேரை துரத்துறாங்கன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா பத்து மடங்கு பத்தாயிரம் பேரை துரத்துவாங்கன்னு இருக்கார் இங்கே யோனத்தான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறார் யோனத்தானும் ஆயுததாரியம் அந்த ரெண்டு பேர் பத்தாயிரம் பேரை துரத்த முடியும் விசுவாசம் மட்டும் இருந்ததுன்னா நம்முடைய மூத்த ஊழியர் மோசை சொல்லியிருக்கிறார் அதை வந்து இங்கே ஒன்று சாமி பதினாலாவது அதிகார் ஆறாவது வசனத்தில் இந்த வார்த்தையை யோனத்தான் சொல்கிறார் ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார் அநேகம் பேரை கொண்டாகிலும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாகிலும் ரட்சிக்க கர்த்தருக்கு தடையில்லை புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்னா சால்வேஷன் இஸ் நாட் பை ஒர்க் சால்வேஷன் இஸ் பை ஃபேத் ரட்சிப்பு கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல ரட்சிப்பு விசுவாசத்தினால் உண்டாகிறது கிதியோன்ட்ட இருந்தது முந்நூறு பேர் ஆனால் அதோட ரெண்டு மடங்கு இன்னைக்கு சவுல்ட்டு இருக்கிறாங்க அறுநூறு பேர் கிதியோன்ட்ட வெறும் முந்நூறு பேர் தான் இருந்தாங்க சவுல்ட்டு அறுநூறு பேர் இருந்தாங்க நியாயாதிபதிகள் ஆறாவது அதிகாரத்தில் கிதியோனுக்கு எதிர்த்து இருந்த மீதியானதை பார்த்து 
எப்படி கிதியோனுக்கு கிதியோனுடைய முந்நூறு பேரும் முந்நூத்தி ஒரு பேர் கிதியோன் வராது முந்நூறு பேர் கூட நியாயாதிபதிகள் ஆறு பதினாறுல கர்த்தர் கிதியோனை பார்த்து சொல்றாரு நான் உன்னோடே கூட இருப்பேன் ஒரே மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ நீதியானியரை முறியடிப்பாள் ஒரு மனுஷனை முறியடிக்கிறது போல முறியடிப்பாள் ஒரு மனுஷனை முறியடிக்க இதுக்கு முந்நூறு பேர் ஆண்டோர் கற்றுத்தரது என்ன ஒரு ஆள் ஆயிரம் பேரையும் ரெண்டு பேர் பத்தாயிரம் பேரையும் துரத்தவும் முடியும் ஆனா எதிரிய ஒரே மனுஷனை போல முறியடிக்கணும்னா முந்நூறு பேரும் ஒரே ஒற்றை சிந்தையோடு ஒரு மனதோடு ஒரு ஆளாக மாறினாதான் எதிரிய ஒரு மனுஷனை போல கொள்ள அடிக்க முடியும் முறியடிக்க முடியும் முந்நூறு பேரும் ஒரு மனதோடு வரணும் நூற்றி இருபது பேரும் வெந்தே கோஷத்தினாலும் ஒரு மனப்பட்டு கூடுதான் ஒரு மனமும் வேண்டும் ஒரே ஆள் ஆயிரம் பேரையும் ரெண்டு பேரும் பத்தாயிரம் பேரையும் அப்பதான் துரத்த முடியும் இந்த ஒரு மனதை நாம கிதியோனுடைய முந்நூறு பேர்ட்டு கத்துக்கொள்றோம் சவுல்ட்ட அறநூறு பேர் இருந்தாங்க அதோட டபுள் மடங்கு இருந்தாங்க ஆனா ஒருவன் ஆயிரம் ரெண்டு பேர் பத்தாயிரம் துரத்துற விசுவாசம் இல்லாம போயிடுச்சு இந்த விசுவாசம் யோனத்தான் இருந்தது அந்த விசுவாசம் உள்ள ஒரு தலைவனை ஆயுததாரியாகிய வாலிபன் தொடர்ந்ததுனால இந்த பாளையத்துக்குள்ள அவங்க போனதை குறித்து அடுத்த கூட்டத்துல சிந்திப்போம் ஆசா சொல்வதையும் நாம அடுத்த கூட்டத்துல நாம சிந்திக்கலாம் கர்த்தர் அநேகம் பேரை கொண்டாடலாம் கொஞ்ச பேரை கொண்டாட்டலாம் ரட்சிக்க கர்த்தரால் கூடும் அவரால் முடியும் ஜபம் செய்வோம் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய எங்களாண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவே இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் உம்மிடத்தில் வருகிறோம் பிதாவே நீர் எங்களை முன்குறித்து தெரிந்து கொண்டவர் அழைத்தவர் எங்களை ஒருமணப்படுத்துகிறவர் உம்முடைய ஆவியானோர் மூலம் எங்கள் உள்ளத்தில் விருத்த சேதனத்தை இருதயத்தை சுத்திகரித்து சுத்திகரித்து எங்களுக்குள்ளே அகற்ற வேண்டிய நீக்க வேண்டியவைகளை நீக்கி ஒரு வேறு பிரிக்கப்பட்ட வித்தியாசமுள்ள பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை உடன்படிக்கைக்குட்பட்ட தேவ பிள்ளைகளாக ஒரே சரீரமாக ஒரே ஆலயமாக ஒரே குடும்பமாக ஒரே தகப்பனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருளில் இருக்கிறவர்களுடைய இருளின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களுடைய மனக்கண்களை திறக்கும்படிக்கு எங்களை அனுப்புகிறீர் அந்த தானியத்திற்குள் நாங்கள் போகிறோம் உம்மால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் உம்மை நாங்கள் தொடர்கிறவர்களாக இருக்க உதவி செய்யும் அந்த ஆயுததாரியாகிய வாலிபனை போல நானும் உம்மோடு கூட வருகிறேன் என்கிற உணர்வை உடன் ஊழியர்களாக எங்களுக்கு தாரும் காயினை போல பொறாமையோ காயினை போல நான் காவலாளியோ என்று கேட்காமல் கோராவை போல பொறாமை கொள்ளாமல் தலைமைத்துவத்திற்கு எதிர்த்து நிற்காமல் பிழையமை போல பணம் காணிக்கை பொருள் என்கிற பெயர் புகழ் ஆசைக்கு பின்பாக ஓடிவிடாமல் இருதயத்திலே விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டவர்களாக உள்ளத்தால் நாங்கள் யூதர்கள் என்கிற உணர்வோடு தானியத்திற்கு போக சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்ய அநேகரை மீட்கும் ஊழியத்தை செய்ய எங்களை அனுப்புகிறவர் நீர் உம்மால் நாங்கள் பயன்பட எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களை நம்பி பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளை போல எங்களையும் உம்முடைய ஆயுததாரிகளாக உம்முடைய சேனையில் எங்களை நீர் ஆயுததாரியாக வைத்திருப்பதற்காக நன்றி அன்பவரே நாங்கள் இந்த யோனத்தான் இடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்ட இந்த விசுவாச வார்த்தையை போல விசுவாச வாழ்க்கையை வாழவும் மேற்கொள்ளவும் முறியடிக்கவும் எங்களுடைய போர் ஆயுதங்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகள் அல்ல அறங்களை நிர்மூலமாக்குகிற தர்க்கங்களை நிர்மூலமாக்குகிற எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு சிறை பிடிக்கிற ஆயுதங்களாக ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களை பயன்படுத்த உதவி செய்யும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி எங்களுக்கு ஆகக்கடுவது உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலம் விசுவாசத்தை துவக்கும் இந்த யோனத்தானையும் ஆயுதத்தானையும் கொண்டு இஸ்ரேவேலுக்கு நீர் கொடுத்த அந்த ரட்சிப்பை போல ஆண்டுகிறே உம்முடைய நாமத்தினால் நாங்கள் புறப்பட்டு போகிற எந்த இடத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த மனிதனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி நீர் உம்மிடத்தில் வருகிற ஒருவனையும் புறம்பே தள்ளாதவர் நீர் உம்முடைய வார்த்தையை சுமந்து செல்லும் போது கர்த்தர் எங்களுக்கு ஜெயம் அளிப்பீராக வெற்றி அளிப்பீராக ஊழியத்தில் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி 
வெள்ளம் போல் சத்துரும் வரும்போது ஆவியானவர் கொடியேற்றுகிறாங்க இன்னும் எங்களையும் உம்முடைய இந்த போரில் பரிசுத்தமான இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் நாங்கள் உம்மோடு கூட இணைந்திருக்கிற கிருபை எங்களுக்கு தாரும் பிசாசை எதிர்த்து நிற்க பலன் தாரும் கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசைகளையும் கிருபை எங்களோடு இருக்கட்டும் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்